ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഖാദി ബോർഡ് എൽ ഡിയുടെ മൂന്നാം ഘട്ട പരീക്ഷയും നടന്നു കഴിഞ്ഞു ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അതിൻ്റെ റിലേറ്റഡ് ഫാക്ട്സും നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണ് അടുത്ത ഘട്ടത്തിന് വളരെയധികം ഉപകാരപ്പെടും നമ്മൾ ഒന്നും രണ്ടും ഘട്ടങ്ങൾ വിശദമായി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയുള്ള പരീക്ഷകളിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങളല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാവരും പഠിക്കുക ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തുടങ്ങാം ആറ്റത്തെ സംബന്ധിച്ച ചില പ്രസ്താവനകൾ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നു അവയിൽ ശരിയായവ കണ്ടെത്തുക എന്നാണ് ചോദ്യം ആറ്റത്തിൻ്റെ കൂടുതൽ ഭാഗവും ശൂന്യമാണ് ആറ്റം വൈദ്യുതപരമായി നിർവീര്യമാണ് ആറ്റത്തെ വിഭജിക്കാൻ കഴിയില്ല എല്ലാ ആറ്റങ്ങളുടെയും ന്യൂക്ലിയസ് ഒരേ സാന്ദ്രതയാണ് ആറ്റത്തിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും പുറത്ത് ഓർബിറ്റിൽ ഇലക്ട്രോൺസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഭാഗവും ശൂന്യമാണ് എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല ഇലക്ട്രോൺ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആറ്റം വൈദ്യുതപരമായി നിർവീര്യമാണ് അതെ ആറ്റം ഇലക്ട്രിക്കലി ന്യൂട്രൽ ആണ് കാരണം ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണവും പ്രോട്ടോൺസിൻ്റെ എണ്ണവും തുല്യമാണ് അങ്ങനെ ന്യൂട്രൽ ആണ് ശരിയാണ് ആറ്റത്തെ വിഭജിക്കാൻ കഴിയില്ല ആറ്റത്തെ വിഭജിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ആറ്റങ്ങളുടെയും ന്യൂക്ലിയസിന് ഒരേ സാന്ദ്രതയാണ് അല്ല അത് തെറ്റാണ് അല്ലേ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണം അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ മാസ് വ്യത്യസ്തപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ അപ്പോൾ ഓപ്ഷനിൽ ശരിയുത്തരമില്ല അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നതാണ് കിട്ടിയ വിവരം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയാൽ അടുത്ത ചോദ്യം മൂലകങ്ങളുടെ വർഗീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന പട്ടിക പരിശോധിച്ച് ശരിയായ ജോഡി ചേർത്തിരിക്കുന്നത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക തൃഗംഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ട്രയാഡ്സ് ട്രയാഡ്സ് എന്ന ആശയം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ഡൊബറൈനർ ആണ് അഷ്ടകങ്ങൾ എന്ന ആശയം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ന്യൂലാൻസ് ആണ് അറ്റോമിക ഭാരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ മൂലകങ്ങൾ വർഗീകരിച്ചത് മെൻ്റലീഫ് ആണ് അറ്റോമിക നമ്പർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ മൂലകങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചത് മോസ്റ്റ്ലി ആണ് ഇപ്പം അതാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്ത് വരുന്നത് അല്ലേ ആവർത്തന പട്ടികയുടെ പിതാവ് മെൻ്റലീവാണ് മെൻ്റലീവ് ആവർത്തന പട്ടികയെ ക്രമീകരിച്ചത് അറ്റോമിക മാസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആധുനിക ആവർത്തന പട്ടികയുടെ പിതാവ് ഹെൻറി മോസ്ലി ആണ് മൂലകങ്ങളെ വർഗീകരിച്ചത് അറ്റോമിക നമ്പറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആധുനിക ക്രമാവർത്തന നിയമം പീരിയഡിക് ലോ അതും ആവിഷ്കരിച്ചത് ഹെൻറി മോസ്ലി ആണ് ലോ ഓഫ് ഒക്ടേവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അഷ്ടക നിയമം ന്യൂലാൻസ് ആണ് ട്രയാഡ്സ് നിയമം ഡൊബറൈനർ ആണ് ആവിഷ്കരിച്ചത് വേറെ രണ്ട് പോയിൻസ് കൂടി പറയാം മൂലകങ്ങൾ ആറ്റങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാണെന്ന് പ്രസ്താവിച്ചത് ജോൺ ഡാൽറ്റൺ ആണ് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് മൂലകങ്ങളെ ലോഹങ്ങളെന്നും അലോഹങ്ങളെന്നും വേർതിരിച്ച് വർഗീകരിച്ചത് ലാവോസിയർ ആണ് രണ്ടും ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ശ്രദ്ധിച്ചു വയ്ക്കൂ ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ നിന്നും പുറത്തു വരുന്ന വാതകത്തിന് നേരെ എരിയുന്ന തീക്കൊള്ളി കാണിച്ചപ്പോൾ തീക്കൊള്ളി അണയുകയും വാതകം ശബ്ദത്തോടെ കത്തുകയും ചെയ്തു ഇത് ഏത് വാതകമാണ് ഹൈഡ്രജൻ ഏറ്റവും കുറവ് ഐസോട്ടോപ്പുകളുള്ള മൂലകമാണ് ഹൈഡ്രജൻ ഏറ്റവും ലഘുവായ ആറ്റവും ഏറ്റവും ഭാരം കുറഞ്ഞ മൂലകവും ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ഹൈഡ്രജൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഹെൻറി കാവണ്ടീഷ് ആണ് എന്നാൽ ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പേര് നൽകിയത് ലാവോസിയൻ ആണ് ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും പേര് നൽകിയത് ലാവോസിയ ആണ് ഏറ്റവും കുറവ് ഐസോട്ടോപ്പുകളുള്ള മൂലകം ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ഏതൊക്കെയാണ് പ്രോട്ടീനും ഡ്യൂട്ടീരിയം ട്രീഷ്യം ഇതിൽ ഡ്യൂട്ടീരിയം ആണ് ഘനജലം ഡി ടു ഒ ഹൈഡ്രജൻ്റെ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഐസോട്ടാപ്പാണ് ട്രീഷ്യം 
ഇനി പി എസ് സി ചോദിച്ചോളം നോക്കാം ആസിഡുകൾ ലോഹവുമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന വാതകം അല്ലെങ്കിൽ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന വാതകം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ആസിഡുകൾ ലോഹവുമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന വാതകം ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ചില ആസിഡുകളുടെ ഉപയോഗങ്ങൾ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ തെറ്റായ ജോഡി ചേർത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടെത്തുക ശരിയായതൊന്ന് വായിച്ചു പഠിക്കാം സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ടാനിക് ആസിഡ് മഷി തുകൽ ഇവയുടെ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു സിട്രിക് ആസിഡ് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ കേടാവാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നു അടുത്ത ഓപ്ഷൻ എന്താ അസറ്റിക് ആസിഡ് രാസവളങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു അസറ്റിക് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുർക്കയാണ് വിനീഗർ ആണ് വിനീഗറും നമ്മൾ ഭക്ഷണം കേട് വരാതിരിക്കാൻ സൂക്ഷി കേട് വരാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു അല്ലേ സോണാർ എന്ന ഉപകരണത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ശബ്ദ തരംഗം ഏത് അൾട്രാസോണിക് ആണ് സോണാർ എന്ന ഉപകരണത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ശബ്ദ തരംഗം അക്വസ്റ്റിക്സ് എന്നാൽ ശബ്ദത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ഒരു വസ്തുവിന് അതിൻ്റെ സ്ഥാനം മൂലം ലഭ്യമാകുന്ന ഊർജം ഏത് സ്ഥാനം മൂലം ലഭിക്കുന്നത് സ്ഥിതികോർജമാണ് അതായത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഒരു വസ്തുവിന് അതിൻ്റെ ചലനം മൂലം ലഭിക്കുന്ന ഊർജം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഗതികോർജമാണ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പി എസ് സി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം നോക്കാം തറയിലിരിക്കുന്ന വസ്തുവിൻ്റെ സ്ഥിതികോർജം എന്ത് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് സ്ഥിതികോർജത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ജി എച്ച് മാസ് ഇൻ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഇൻ ടു ഹൈറ്റ് ആണ് തറയിലിരിക്കുന്ന വസ്തുവിന് ഹൈറ്റ് ഇല്ല അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇല്ല അപ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി സ്ഥിതികോർജം പൂജ്യമാണ് തറയിലിരിക്കുന്ന വസ്തുവിൻ്റെ സ്ഥിതികോർജം പൂജ്യം എഴുപത്തെട്ട് പ്രകാശം അതിൻ്റെ ഘടകവർണ്ണങ്ങളായി മാറുന്ന പ്രതിഭാസത്തിൻ്റെ പേര് എന്ത് പ്രകാശം അതിൻ്റെ ഘടകവർണ്ണങ്ങളായി മാറുന്ന പ്രതിഭാസത്തിൻ്റെ പേര് എന്ത് പ്രകീർണനം പ്രകീർണനം എന്ന പ്രതിഭാസം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് മഴവില്ലൊക്കെ വ്യക്തമായിട്ട് പല കളറിലും കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പം മഴവിലിൻ്റെ നിറങ്ങൾക്ക് കാരണം പ്രകീർണനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമന്വിത പ്രകാശം അതിൻ്റെ ഘടകവർണ്ണങ്ങളായി പിരിയുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് പ്രകീർണനം ഉദാഹരണം മഴവില്ല് എന്നാൽ മഴവില്ലിൽ അപവർത്തനവും പൂർണാന്തരിക പ്രതിഫലനവും പ്രകീർണനവും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് കളറ് മാറ്റി മാറ്റി കാണാൻ പറ്റുന്നത് പൂർണാന്തരിക പ്രതിഫലനം അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ വജ്രത്തിൻ്റെ തിളക്കത്തിന് കാരണം ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് ഒപ്റ്റിക് ഫൈബറിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ടെക്നോളജിയും ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ അതായത് പൂർണാന്തരിക പ്രതിഫലനം ഉപയോഗിക്കുന്ന വേറൊരു മേഖലയാണ് എൻഡോസ്കോപ്പി അതായത് ശരീരത്തിൻ്റെ ഉൾ ഉള്ളിലുള്ള അവയവങ്ങളുടെ ശാസ്ത്രീയമായ പരിശോധനയ്ക്കൊക്കെ വിധേയമാക്കാൻ നമ്മൾ എൻഡോസ്കോപ്പി പരിശോധന നടത്താറുണ്ട് അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നോളജിയും പൂർണാന്തരിക പ്രതിഫലനമാണ് അപ്പോൾ അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് ഉണ്ടായത് ഒപ്റ്റിക് ഫൈബർ പിന്നെ എൻഡോസ്കോപ്പി എന്ന് വജ്രത്തിൻ്റെ തിളക്കം ഇത് മൂന്നും പൂർണാന്തരിക പ്രതിഫലനമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഊഷ്മാവിൻ്റെ യൂണിറ്റ് അല്ലാത്തത് എന്ത് സെൽഷ്യസ് ഫാരൻഹീറ്റ് കെൽവിൻ ഒക്കെ ഊഷ്മാവിൻ്റെ യൂണിറ്റുകളാണ് പാസ്കൽ അല്ല പാസ്കൽ എന്തിൻ്റെയാണ് പ്രഷറിൻ്റെ യൂണിറ്റാണ് പാസ്കൽ പാസ്കൽ സ്ലോക്ക് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ പ്രഷറിൻ്റെ യൂണിറ്റാണ് പാസ്കൽ അപ്പം ഇവിടെ ഉത്തരം പാസ്കലാണ് അപ്പോൾ ഊഷ്മാവിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഫാരൻഹീറ്റ് കെൽവിൻ നമ്മളിപ്പോൾ പ്രകാശത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു എന്നാൽ നമുക്കറിയാമോ പ്രകാശ തീവ്രതയുടെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് പി എസ് സി ആവർത്തിക്കാറുണ്ട് പ്രകാശ തീവ്രത ലൈറ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് കാൻഡലയാണ് ലൂമിനസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി പ്രകാശ തീവ്രത കാൻഡലയാണ് യൂണിറ്റ്
ഇനി ശബ്ദത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ശബ്ദത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് വായുവിലൂടെ ശബ്ദത്തിൻ്റെ വേഗത മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്നാണെന്ന് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ഊഷ്മാവ് അളക്കുന്ന യൂണിറ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു താപം അളക്കുന്ന യൂണിറ്റ് എന്താണ് അത് താപം അളക്കുന്നത് ജൂൾ എന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് മാറിപ്പോകരുത് ഒരു വസ്തുവിന് യൂണിറ്റ് സമയത്തിലുണ്ടാകുന്ന സ്ഥാനാന്തരമാണ് ഒരു വസ്തുവിന് യൂണിറ്റ് സമയത്തിലുണ്ടാകുന്ന സ്ഥാനാന്തരമാണ് പ്രവേഗം സ്ഥാനാന്തരം ബൈ സമയമാണ് പ്രവേഗം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ബൈ ടൈം വെലോസിറ്റി താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏത് ലോഹത്തിൻ്റെ അയിരാണ് കലാമിൻ കലാമിൻ സിങ്കിൻ്റെ അയിരാണ് സിങ്കിൻ്റെ മറ്റ് അയിരുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം സിങ്ക് ബ്ലൻഡ് സെൻസൈറ്റ് സിൻഡ് സിങ്കിൻ്റെ അപ്പം ആയിരുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് സിങ്ക് ബ്ലൻഡ് കലാമിൻ സിൻസൈറ്റ് സിങ്ക് ഓക്കെ ലെഡിൻ്റെയും കൂടി നോക്കിയാലോ ലെഡിൻ്റെ അയിരുകൾ ഗലീന സെറുസൈറ്റ് ലിത്താർജ് എന്നാണ് അപ്പം ലിത്താർജ് എന്തിൻ്റെ അയരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലെഡിൻ്റെ ആണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു ഉടനെ അടുത്ത ക്ലാസ്സുമായിട്ട് വേഗം വരാം സി യു